worship you. Father, we bless you. Father, we glorify your holy name. Bwana Mungu naishi na kutukuka daima na milele na hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Umetukuka mahala hapa siku ya leo. Mwambie Mungu ametukuka hapa siku ya leo. Tunapungua ili akaweze kuongezeka. Mwambie kwamba ametukuka siku ya leo. Jehova umetukuka siku ya leo na hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Jina lako ni juu ya majina mengine yote. Tunapokuita unasikia mfalme wa ajabu. Wewe ndiye uliyegawanya bahari ya Shamu. Wewe ndiye Mungu mkuu mfalme wa ajabu. Wewe ndiye ujua hesabu ya nywele zetu. Na hakuna anayelinganishwa na wewe. Hebu paza kinywa chako na useme jinsi ambavyo alivyotukuka kwa sababu ametukuka zaidi ya miungu mengine yoyote. Ametukuka zaidi ya miungu mengine yoyote. Hebu akatukuke jua maisha yako siku ya leo kwa sababu anastahili kutukuzwa nawe. Ndio sababu alituumba tukaweze kumwabudu. Alituumba tukaweze kumwabudu. Hebu paza kinywa chako ukaweze kumwabudu siku ya leo. Sijui unapitia nini siku ya leo, lakini kwa dakika chache ningependa uweze kusahau na ukaweze kulitia jina lake kwa sababu jina lake ni juu ya majina mengine yote na anaponena anatenda katika jina la Yesu baba mtakatifu tunakuheshimu mfalme tunakuabudu mfalme hakuna mungu mwingine aliye kama wewe thank you jehovah lord we worship you jehovah lord at the beauty of your majesty take authority my father thank you for your mighty outpouring Asante kwa sababu ya uwepo wako siku ya leo. Asante kwa sababu ya kukutukutanisha hapa kama jamii lako mfalme wa ajabu ili ukaweza kunena nasi. Asante mfalme wa ajabu. Na najua mfalme wa ajabu kama ambavyo neno lako linasema. Haukusanyi watu wako bure. Najua uko na neno juu ya yetu siku ya leo. Uko na neno juu yangu siku ya leo. Uko na neno juu ya afya yangu siku ya leo. Uko na neno juu ya watoto wangu siku ya leo. Uko na neno juu ya maisha yangu siku ya leo. Uko na neno juu ya fedha zangu siku ya leo. Ninakataa kubaki vile. Leo natangaza kwamba naenda mbele. Leo ni siku yangu ya kwenda mbele. Leo ni siku yangu ya kwenda mbele katika jina la Yesu. Hebu mpigie bwana huyu Yesu makofi. Unaweza mpigia vizuri. Unaweza mpigia zaidi ya hivyo kwa sababu ametukuka. Kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama yeye. Hallelujah, hallelujah, mpige Bwana Yesu makofi. Katika jina la Yesu. Asante sana Mungu awabariki naweza kuwatenda mema. Asante sana kwa ya Mungu awabariki kwa kazi nzuri mnayofanya. Katika jina la Yesu. Nawapungia mkono na wasalimu katika jina la Yesu wa mjambo. Hallelujah. Mnaweza keti katika jina la Yesu. Nasikia nimeheshimika sana siku ya leo. Uh, kuweza kuwa ambaye ninagawa neno la Bwana. Naheshimika sana pia kwa sababu ya mtumishi wetu Bishop Jimmy Kimani kwa kunipa fursa hii ili nikaweze kuwa ambaye anatumika siku ya leo na kikundi chote cha wana, mapasta wanaohudumu katika kanisa hili. Nasikia nimefurahi sana kwa sababu ninajua Mungu ako na kusudi nzuri juu ya maisha yetu. Haleluya. Kama unaamini Mungu ako na kusudi nzuri juu ya maisha yako, hebu nipungie mkono hewani. Haleluya. Do it like you believe it. Kama unaamini kwamba Mungu ako na kusudi nzuri juu ya maisha yako, hebu nipungie mkono juu ya maisha. Hebu sema haleluya. Amen. Amen, amen. Tunashukuru sana kwa majina naitwa John. Kibe nimeokoka. Mimi ni mwana katika kanisa hili na ninafurahi kuitanishwa na kanisa hili. Uh, na shukuru Mungu sana kwa sababu ya uh, pia amenipa mke na tuko naye hapa. Uh, ningependa wale ambao wamekuwa ki me, kun, unajua wakati mwingine unaitanishwa una, una na huyu unaitanishwa na huyu. Leo ningependa kumtambulisha. Hebu tu asimame na aweze kuwapungia mikono. Haleluya huyu ni mke wangu. Anaitwa Nelias Wairimo Kibe. Na kati yangu na yeye tumebarikiwa kuwa na watoto wawili. Na kama vile mnavyoona mambo yanaendelea mbele. Sisi ni watu wa kuendelea mbele. Haturudi nyuma katika jina la Yesu. Haleluya. Amen amen. Nafurahi sana kwa sababu siku ya leo muliamua kuja kuwa chini ya miguu ya Bwana 
Kulikuwa na sababu nyingi sana ambazo zingefanya usiwe hapa siku ya leo lakini Mungu alikuitaji uwe mahala hapa na ukatii umri, amri yake na nataka kuhakishia kwamba Mungu ako na kusudi njema juu ya maisha yako na jinsi ambavyo ulivyotii kuja mahala hapa anaenda kukunenea katika mali ambapo unaenda ungehitaji kunenewa siku ya leo Bwana asifiwe sana haleluya amen 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 ningependa tu kwa muda mfupi tuweze ku, ku mega huu mkate neno la Bwana na siku ya leo tutasoma katika agano la kale na tutasoma katika kitabu cha kumbukumbu la Torati eh, moja kuanzia sita hadi saba. Kumbukumbu la Torati ndio Deuteronomy. Kitabu cha Deuteronomy kimeandikwa na mtumishi wa Mungu ambaye ni Musa. Musa ameandika vitabu vitano. Lakini kitabu chake cha mwisho ndicho kumbukumbu la Torati ambacho ni Deuteronomy. Na kitabu hiki kinatoka na maneno mawili Deuteronomos kwamba ni agano ni maneno ya kukukumbusha ama ni maneno ya pili ama sheria za pili haleluya inaashiria sheria za pili na kama umesoma vitabu hivyo vine vya kwanza vya Musa utaona kwamba maneno haya yanarudiwa yanarudiwa kwa sababu ni vizuri tukumbushwe haleluya ni vizuri tukumbushwe nakumbuka nilipokuwa kijana mdogo mamangu angenituma kwa duka anganiambia enda ulete sukari ulete chumvi na ulete mkate sukari mo, sukari mkate mbili na chumvi ningekimbia nikisema hivyo mkate sukari mbili ama sasa by the time nafika pale nimechanganya hata sijui kama chumvi ndio ilikuwa mbili ama mkate ndio ilikuwa mbili lakini ilikuwa umuhimu kwamba niende nikijikumbusha la sivyo ningerudi tena pale kumuuliza ulinituma nini na mama mnajijua ningepata kiboko kabla ya kufanya nini kukumbushwa. Kwa hivyo hii ni kitabu ya kuwakumbusha wana wa Israeli. Na ningependa uh, tupetiwe pale inasema kwamba tulipokuwa mlimani Sinai, Mwenyezi Mungu, Mungu wetu alituambia hivi. Mmekaa muda wa kutosha kwenye mlima huu. Sasa vunjeni kambi yenu. Muendelee na safari nendeni kwenye nchi milima ya Wamori na maeneo ya nchi jirani katika Araba kwenye mlima na mabonde huko Negebu na sehemu za pwani naam nendeni mpaka nchi ya Kanani na nchi ya Lebanoni hadi kwenye ule mto mkubwa wa Euphrates tuendelee ya, 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 nyingine Nchi hii yote nimewaweka mbele yenu. Haleluya. Sema nchi hii yote imewekwa mbele yenu. Imewekwa mbele yenu. Kwamba Mungu anasema nchi hizi zote ambazo nimezitaja nimeziweka mbele yenu. Maneno haya hayakusemwa tu hapa, lakini yalisemwa pole katika kitabu cha mwanzo. Na maneno haya yanaanza aje. Ningependa tujikumbushe kwamba Musa, Mungu ananena na Musa kwenye ule ua unaowaka moto. Na anamwambia kwamba anamwambia kwamba nenda ukaokoe wana wangu kwa sababu nimesikia kilio chao. Na anapoenda pale anawaokoa. Na anapowaokoa wanakuja, wanavuka bahari ya Shamu kwa sababu Mungu anaweza ku, 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 kufanya mahali pasipokuwa na njia, pawe na njia. Anapowafusha pale katika uh, mto wa Shamu, anawaleta katika mahali ambapo panaitwa Mlima Sinai basi ma- mahala hapa pote wamekuwa wakifoto nyuma na wamekuwa kama wakimbizi lakini wanapofika Sinai basi pale ndio wanaweza weka hema zao na wanapumzika kwa hivyo Sinai inaashiria kupumzika haleluya pale Mount Sinai ina- inaashiria kupumzika kwa sababu pale ndipo wanawacha kuwa sasa wakimbizi na pale ndipo mara ya kwanza wanakaa chini na wanapumzika haleluya wana na, na mlima, mlima huu uko na mambo mingi sana unaashiria mambo mingi sana kwa sababu wanapofika hapa hapa ndipo ambapo Mungu anachapa mawe na wanapata maji hapa ndipo mahali ambapo Mungu anaweka maagana nao na anawapa katiba anafanya wawache wanabadilika kutoka kuwa wakimbizi na wanafanyika nchi kwa hivyo anawapa sheria na hii sheria inakuwa ni kama katiba na wanakaa pale zaidi ya miezi sita wakifunzwa mambo mingi pale ndipo mara ya kwanza Mungu anamwambia Musa sasa kuna mambo ambayo ningependa kuambia wana wangu 
Hebu enda ukawambia wajitakase siku tatu. Ili waje ni waongeleshe. Na wanapokuja pale, mungu anapo, anakuwa kama dhoruba kali. Anakuwa kama dhanda. Na wale watu wanatetemeka sana wanambia Musa, leo ni sawa tulimusikia mungu. Lakini kutoka hapa, sasa wewe, nenda wewe mepeke yako, ukanena na mungu, alafu utakuja kutuambia jinsi ambavyo mungu amesema. Na hapa ndipo mahali pa kwanza papo, wana wa Israeli wanaanza kuwa watu wa vichwa vingumu. Mungu haizi ita watu awaongeleshe kisha awauwe. Lakini wale wanaona kama ile sauti ya Mungu itawaua, itawaangamiza. Mungu Musa anaenda pale anaketi na wao na wanapatiwa sheria nyingi, anapatiwa sheria nyingi. Na hizi sheria ndizo ambazo anakuja kuwakumbusha sasa katika kitabu cha kumbukumbu la Torati. Na ningependa pia kusema kwamba kitabu hiki kina akijangeleshwa aki, aki, aki wale waliotoka kule Misri. Kwa sababu walipofika pale wa karibu waende wavuke waende mji ulioambiliwa waliogopa kwenda kule na wakatuma watu 12 waende kama spies. Mungu alikuwa amwambia nendeni hizi nchi nimewapa. Lakini wale wakaogopa. Wakatafuta watu 12 waende kule. Na wale watu 12 walipokwenda na kurudi, kati ya watu 12 Joshua na kale peke yake ndio walikuja na ripoti nzuri. Wale wengine walisema kwamba kuna watu ambao sisi wenyewe tulionekana kwao kwa kama siafu. Nao watu wakanunuka sana. Wakaambia Musa, unataka kwenda watoto wetu waulive kule. Basi sisi hatutaenda kule. Kule tutaenda kule, kumaliziwa kule. Naye Mungu akakasirika sana akasema Kati ya watu wote ambao wamekuwa na vichwa ngumu hawataona ule mji ulioambiliwa bali tu Musa uh, uh, Kal Joshua na Caleb ndio watawaona na vizazi vyake na wale ambao watazaliwa nyuma kwa hivyo maneno haya yakiongelewa yanaongelewa kikundi ambacho hakikutoka Misri hiki kikundi chote kilikuwa kimezunguka kule na kwa miaka 40 kikamalizwa walio hapa sasa hawakuwa wameona U, 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 maisha ya, u, u, ya slavery hawakuwa wameonja kwa hivyo ni watoto ambao hawana experience na kwa hivyo Musa akiandika anaandika na uchungu mwingi sana anaandika na uzito mwingi kwa roho kwa sababu anajua kwamba hata hao wakiwa vichwa ngumu pia Mungu atafanya vile vile na kizazi akitafika kule ambacho ambapo kimeambiliwa kwa hivyo kitabu cha ukumbukumbu la Torati kinaandikwa na uzito mwingi sana kinaandikwa na majonzi mingi sana kwa sababu Musa hataki pia kizazi hiki kikose kwenda kule ambapo wazazi wao walikosa Musa pia anaelewa kwamba hata yeye mwenyewe Mungu alisema yeye pia haendi kule ataona na macho yake lakini hawezi fika kule sijui uh, maisha yetu sisi wenyewe tumefika mahali tukamogopa kufanya yale ambayo Mungu ametuambia Mungu amesema nimekupa ardhi nimekupa ardhi nimekupa mambo haya toka uende lakini bado unatashwishi unaogopa mambo ambayo yatafanyika hapa unaogopa kwenda mbele maneno haya ndio nimekuja kuwanenea siku ya leo kwamba ni wakati wa kuvunja hema zetu Bwana Yesu asifiwe sana ni wakati wa kuvunja hema zetu Mungu anawaambia wana wa Israeli, mmezunguka mlima huu kwa muda mrefu sana. Mali mlima Sinai mpaka mali ambapo walikuwa kwa waende kuvuka ilikuwa ni safari ingewafaa kuwachukua siku kumi na moja. Lakini Biblia inasema kwamba walichukua miaka arubaini. Walizunguka hule mlima kwa muda mrefu sana. Mungu amekuita na amekuitia mambo makuu. Katika huduma yako amekuitia mambo makuu. Katika kazi yako amekuitia mambo makuu. Lakini sijui ni nini ambacho inafanya bado unazunguka mahali hapa. Ni kwa sababu unaogopa kuchukua hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hebu nimunipungie mkono hewani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu hiki kina mafunzo mengi sana katika maisha yetu. Na ningependa tupewe kitabu cha Wakorintho kumi kuanzia moja. Kina mafunzo mingi sana katika maisha yetu. Kwamba uoga ndiyo unaofanya tukose kupati kurithi mambo ambayo mungu ametupatia. Na, na, na paulo anapowanenea wa wakorintho anasema hivi. Ndugu, nataka mjua kwamba babu zetu wote walikuwa chini ya ulinzi wa lile wingu na kwamba wote walivuka salama lile bahari. Kwamba usiku 
walikoko wanaangaziwa na moto na mchana walikoko wanaangaziwa na wingu walikuwa na hakika kwamba huyu ni Mungu yuko nasi lakini Biblia inasema kwamba wote walibatizwa katika umoja na Mose katika lile wingu na katika lile bahari tuendelee wote walikula chakula kile kile cha kiroho uh-huh. wakanywa pia kinywaji kile cha kiroho maana walikunywa kutoka ule mwamba wa kiroho walio wal, sorry rudisha nyuma walio ulio fuata fu, fu, uh-huh. mwamba huo ulikuwa Kristo mwenyewe endelea hata hivyo wengi wao hawakumpendeza Mungu na maiti zao zilisambazwa jangwani kwamba mambo haya yote waliona waliona Mungu akitenda maajabu waliona Mungu akigawanya bahari waliona Mungu akiwapa chakula lakini hawakuamini kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kuwapigania na kuwapeleka mahali ambapo walikuwa kwa wamewaita sisi pia tuko na funzo kwamba tumefanya makosa mengi sana sisi wenyewe. Tunafanya makosa ya kutomuamini Mungu. Mungu anapotunenea anatuambia tokeni sasa uende ni wakati wako wa kwenda. Umeona Mungu wakati wa corona akitupigania. Ume, uko hapa. The fact that uko hapa ninakuona ni miujiza. Ni wangapi tumeona um, waki, wakinyakuliwa na ugonjwa wa corona? Ni wangapi tumeona kazi zao zikiangamia ni wangapi tumeona jinsi ambavyo corona ime, imewachanganya lakini ukweli ni kwamba Mungu amekupreserve Mungu amekupa siku ya leo kaione hiyo tu peke yake ni jambo moja ya kusema kwamba Mungu uishie milele nimekuona lakini hata baada ya kuona Mungu akikukinga hivyo bado uko na wasiwasi bado uko na uoga wa kuenda mahali ambapo Mungu amekuita kwa sababu Mungu amekuitia mambo makuu lakini lazima uchukue hatua ya kuenda mbele. Ambie mwenzako lazima uchukue hatua ya kwenda mbele. Lazima uchukue hatua ya kwenda mbele. Kitabu cha Waibrania 3:8. Kitabu cha Waibrania 3:8 Hebrews 3:8. Msiwe wakaidi kama wakati ule waliponiasi kama wakati ule wa majaribio kule jangwani. Endelea. Msiwe huko wazee wenu walinijaribu na kunichunguza ingawa walishuhudia sorry rudisha nyuma ingawa walishuhudia matendo yangu kwa miaka 40 40 years wale watu walikoko zaidi ya milioni mbili na, na nusu 2.5 million hebu niambie kulisha watu 2.5 million hapa kama ingekuwa tuni, ni, tunatumia mbinu za kisasa na hapa sasa sisi ndio kikao ambacho ni center ambacho sisi ndio tunawalisha watu nusu milioni mbili na nusu kutoka hapa deliverance church sasa hapa ndipo chakula kinatengenezewa hapa ndipo kinatoka ni lori ngapi zingekuwa zinapita hiyo mlango kwa siku moja lakini Mungu aliweza kuwalisha mana na kaweza kuwapa maji sijui ni tani ngapi za maji walikuwa wanatumia kwa siku moja na sio kwa siku moja sio kwa siku mbili kwa miaka arobaini aliweza kuwalisha wote biblia inasema kwamba nguo zao na viatu vyao havikuwa vinachanika havikuwa vinazeeka vilikuwa jinsi ambavyo wanavyokuwa navyo nazo nguo zao zinakuwa sijui hawa watu walikuwa kwa wanaongojea muujiza gani ili wakaweza kumwamini Mungu kwamba pale ambapo amesema twende atatupigania pia hadi wakawachagua watu kumi na mbili waende kwanza wahakikishe hivi ambavyo Mungu anasema ni ukweli nendeni mkaangalie sijui ni nini ambacho Mungu amekwambia ufanye kuna mambo mengi sana ambayo ambayo Mungu anataka tufanye lakini tuna unajikinga na mambo haya yanaashiria mambo mengi wakati tulipo uh, watoto wana wa, wa, wa Israeli walipokuwa kule uh, katika uh, utumwa wa Misri inaashiria dhambi zetu jinsi ambavyo tulikuwa katika dhambi it is a representation of our sinful nature jinsi ambavyo tulikuwa tumefungwa na minyororo ya shetani Wakati Mungu anawapitisha na kuwavukisha bahari ya Shamu inamaanisha jinsi ambavyo tunatoka katika maisha ya udhambi na kutoka kuingia katika ubatizo na kuingia maisha ya Ukristo. Na ule mji ambao walikuwa wameambiliwa Kanani inamaanisha maisha ya furaha, maisha ambayo ya mtu ambaye ameokoka. Je, umepitia mambo haya yote? Umepitia katika jangwa? Kuna wakati wewe unajijua kwamba ulikuwa mtumwa wa dhambi? Je, Mungu alikupitisha 
akakupitisha akakufanya umuone ujue nguvu zako ujiangalie ufanye what you call introspection ujiangalie ndani yako uone nafaa kubadilika pale Mungu akakupitisha katika bahari ya Shamu. Kuna wengi wamemezwa katika pombe. Kuna wengi wamemezwa katika mambo mengi ya dhambi. Lakini wewe Mungu akakuokoa na ndio ambao umekati mahali hapa siku ya leo. Na sasa unafurahia maisha ya wokovu hapa duniani kabla ufurahie maisha ya kule mbinguni. Ni nini hiyo ambayo bado inafanya haujaweza kumwamini Mungu ati kwamba kiwango kile kingine amekuitia atakufikisha. Je, kama vile Biblia inasema siku ya leo, tutalinganishwa na wana wa Israeli tumeona matendo yake na bado imekuwa vigumu kuweza kumwamini na kuna mambo matatu ambayo nitasema kisha nimalize mambo haya matatu ni mambo ambayo yanafanyika jangwani na ambayo yalifanyika kwa wana wa Israeli na mambo ambayo lazima sisi tufuate jambo la kwanza ni matayarisho au preparation wana wa Israeli walipokuwa wakizunguka katika uh, mlima wa Sinai na katika jangwa miaka arobaini kuna mambo mengi sana ambayo Mungu alikuwa kwa wanawafunza. Na maisha ya Mkristo Biblia inasema ya kwamba sitakutoa hapa duniani, lakini nitakupa nguvu ya kuweza kupigana na majaribu. Ukweli ni kwamba wakati ambapo unamwamini Yesu Kristo, unakuwa wewe ni target. You become a target of the enemies. Uh, uh, unakuwa kama wewe ndio unaangaliwa. Mungu anaku, uh, shetani anakuangalia akufanye uwe uh, akupige. Wakati unapompokea Yesu unakuwa adui wa shetani. Umetangaza vita na shetani na atakuangaisha hapa duniani. Na Biblia inasema wakati atakuchukua akupeleke kule juu ndipo ambapo utapumzika. Lakini anakupa nguvu ya kupigana hapa chini. Kwa hivyo ni matayarisho. Wazazi wetu wengi hawakusoma. Na pia wenye hapa hawakuingia darasa ya mtu. Lakini utajikuta mara mingi wakati unataka kufanya jambo unampigia simu kule nyumbani naambia nimefikiria kufanya hivi na hivi unaona namna gani wewe umesoma kidato cha kwanza mpaka cha mwisho umeenda mpaka form 5 and 6 umeenda mpaka university labda umefanya phd lakini uh, usipozingatia au uzingatie masomo yako lakini unataka kutumia experience ya mzazi wako kwa sababu kuna kitu ambacho kukaa hapa duniani kwa muda mrefu kinakufunza ambacho hautapewa na, 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 na elimu ambacho hautapewa na kitu kingine chochote ndio inasemekana kuishi kwingi kuona mengi basi wakati unapopitia mambo mengi na majaribu maisha ya Mkristo mambo haya ni ya kutufunza mambo mengi yanatufunza kumvumilia Mungu unakuwa mgonjwa kisha Mungu anakuponya ha unamuita Mungu jina mpya Jehova Rafa Mungu mponyaji wangu unakosa unakuwa umekosa kabisa sijui kama ni mimi peke yangu lakini kuna wakati ambapo inafika umefinyo uko katika kona ukiangalia pande zote hauoni mahali ya kupenya lakini Mungu anakuja na nguvu zake na nakutoa na wewe unasema hapo sijui ni jinsi ambavyo Mungu amenitoa na kutoa hapo hapo unamuita Mungu Mungu God my provider kwa hivyo jinsi ambavyo unavyoishi hapa ni matayarisho kuna matayarisho mengi ambayo una, jinsi ambavyo wana wa Israeli walikuwa kwa natayarisho jangwani kwa sababu ya ule mji ambao ulikuwa wa kule walipewa sheria na zile sheria wakawa wanafunzwa kwa sababu ni watu ambao hawako wamejitawala waweze kujitawala wakafunzwa mambo mengi ndivyo ambavyo Mungu anakufunza wakati tunapitia mambo mangumu ndio mambo anakufunza lakini haufai kukaa kwa mafunzo maisha yako yote makosa ni kukaa one station for too long Ndiyo Mungu akawaambia mmekaa pale kwa muda mrefu sana. Sasa ni wakati wa kuvunja hema na kwenda mbele. Ndiyo umeketi pale chini. Umefunzwa miaka yote. Umeendelea kufunzwa. Na bado unaendelea kufunzwa. Lakini sasa imefika wakati utumie yale mafunzo. Mafunzo kama hayatumiki hayana faida. Je, unatumia mafunzo yale ambayo Mungu amekupatia? Unatumia mafunzo yale ambayo umepata hapa duniani? Ni wakati wako wa kutumia yale mafunzo. Saa hizi ni wakati wa kuchukua fursa na kwenda mbele ukitumia yale mafunzo ambayo umeyapata duniani Mungu amekufunza mambo mengi tumia yale mafunzo kwenda mbele sana mara mingi tunajua kile ambacho tunataka tuna, kuna, tunajua kuna kitu ambacho tunataka lakini hatujui ni nini na hicho ndicho kile kitu ambacho kinafanya tubaki nyuma lakini kuna fika wakali ambapo unafaa kuchukua what we call the act of faith Act of faith ni kama niko hapa na nataka kukanyanga hapa kwa sababu sijui vile kuko nataka kukanyanga chini. Sina mahali ya kukanyanga lakini nayo matumaini kwamba Mungu atanishikilia. Ndivyo Yesu alipomuita mtumishi wake akamwambia, "Njoo, Mungu hawezi kulikoko na mawimbi." Na alimuona Yesu akasema, "Mungu kama Yesu kama ni wewe." Petero akamwambia, "Yesu kama ni wewe, niambie nije." 
Biblia inasema kwamba mawimbi yalikuwa mengi na Petero alipoona mawimbi akatetemeka. Mungu hawezi toa mawimbi. Hawezi toa mawimbi. Mawimbi hapa duniani yatabaki kuwa vile. Hawezi toa. Lakini hata ukiwa na mawimbi, anataka uchue hatua ya imani na uende mahali ambapo anakuambia uende. Sijui ni nini ambacho wewe Mungu ana, umekuwa ukizuia. Sasa tunaenda kumaliza mwaka na mara mingi tumekuwa tukifanya what you call new year resolutions. Na sijui kama yale ambayo ulifanya last year uliweza kufanya ama uliogopa kuchukua hatua ya imani. Sasa nimekuja kukutia moyo. Nikakwambia kwamba Yesu ambaye anakuita ashatengeneza njia. Asha kutengenezea njia. Anafaa kusha kutengenezea njia. Ni wakati wako wa kuchukua imani na ukanyange. Bwana asifiwe sana. Mahali ambapo Mungu anakuita asha ku, asha, ku, asha ku, ku, kutengenezea. Biblia inasema kwamba aliwaambia nendeni mtaenda mtachukua eh, huu mji. Hebu turudishie kumbukumbu la Torati eh, moja uweke saba. Deuteronomy. Kuna masha, mambo mengi ardhi nyingi ambazo Mungu alikuwa kwa anawaambia. Sasa vunjeni kambi yenu, tuendelee na safari. Nendeni kwenye nchi ya milima ya Wamori na maeneo ya nchi jirani katika Araba, kwenye milima na mabonde huko Negebu, sehemu pwani Nam, nendeni mpaka nchi ya Kanani. Mungu tayari ameanza kuwagawia mashamba kabla waende. Ndio anajua hapa katikati kuna milima kuna wale ambao ni majitu kuna njia ya kwenda pale ilikuwa kwa ni kupanda mlima alikuwa anajua kwamba watakoa mlima na kuna mambo mingi lakini Mungu anapokuambia kule kwenye ataenda hangali milima hangali ma, 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 mabonde hangali majitu yale yako njiani tayari Mungu ameanza kugawa shamba ameanza kugawa amesema wewe utachukua hile ni kama wewe saizi umeenda mahali hauna hata shilingi wengine wetu hata tunaogopa kwenda hata kuuliza shamba hapa mirema ni pesa ngapi na hakuna mtu atakuchapa una wasiwasi unaogopa tu kwenda kuuliza hapa ncha eh wewe hapa hii hapa hata mtu auliza angi hapa hii natakanga wale walikula na robo walikuja na robi kitambo kuna uoga mpaka ya kwenda kuuliza lakini ku, imani ni wakati unaenda pale unasema na watoto wako sasa hapa bedroom yako itakuwa kwa ile kona sitting room itakuwa hapa na, na wewe hauna hata hela ya kununua hiyo ndio imani na hivi ndio Mungu anawaambia watu kwamba nimewagawia nimewagawia hii shamba na hawajaanza safari na hapa katikati kuna milima na mabonde hapa katikati kuna maadui lakini already god is uh, dividing land anagawa shamba kabla atawaanze hiyo safari ni inabidi tuchukue tuwe na movement we have to number p, ya pili we have to make movement lazima ufa, u, u, ufanye safari ya kuendelea mbele baada ya kusoma you have to make a step of faith lazima uendelee mbele kusimama mahali pamoja ndio biblia inasema mumezunguka kwa muda mrefu unaweza kuwa una, una, una move you just moving lakini you are not making you are not progressing umefanya hii biashara miaka kumi ukiangalia kile ambacho umeweza kushikilia hamna ume familia yako umejaribu kueleta pamoja ukiangalia more divided than the way you are kwa sababu you have been making motion unafanya motion lakini no movement ni wakati wa kwenda mbele ambie mwenzako ni wakati wa kwenda mbele ni wakati wa kwenda mbele ni wakati wa kwenda mbele hapa ambapo walikuwa wamefika palikuwa na maji kwa wingi palikuwa na chakula walikuwa na mana kwa hivyo walikuwa kwa wametosheka na hakukuwa na sababu yoyote ya kwenda kupanda milima na hapa wanakula na nguo hata zichaniki. Hakukuwa na sababu yote ya kwenda kupigana na majitu kule na hapa wanapata kila kitu ambacho walikuwa wametaka. Kulingana na wao hawakuona sababu ya hiyo. Mara mingi pale tuko we in our comfort zone. Kwamba so long as watoto wangu wanakula, so long as nava, so long as tu we in our comfort zone. Lakini yale ambayo Mungu amekuambia, Biblia inasema hata akili yako haiwezi yeza ku. It's much more than you can even think of or imagine. Bwana asifiwe sana. Mungu amekuitia mambo makuu. Anataka utoke mahali hapa ambapo ulipo. Ndio unaweza kuwa uko na kila kitu ambacho unahitaji kwa sasa. Lakini yale ambayo Mungu amekuitia, mahali ambapo alikuwa anazunguka watu milioni mbili na nusu walikuwa nazunguka tu mlima mmoja lakini ukiona zile shamba ambazo zimeambiliwa kwa sasa ni ni ni, 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 ni Iraq yote Iran yote uh, kuni nchi karibu nne ndizo walikuwa wanaambiliwa 
Walikuwa wanazunguka tu mahali padogo, lakini Mungu alikuwa kwa anawaambilia mahali pakubwa sana. Mungu anakuambilia mambo makubwa pakubwa. Mungu anakuitia mambo makuu. Lakini tu anataka ufanye hatua ya kumwamini. Uache kuwa na uoga kwa sababu yale ya kutendea ni mengi. Sasa uangalie mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio ujumbe ambayo Mungu anatupa siku ya leo. That umepumzika ya kutosha. Enough rest. Umepumzika ya kutosha. Sasa tunaenda mji wa mbele. Uji ambao uko na Amorite na ule ambao uko na watu ni nchi ambayo tuliambiliwa. Nchi ya maziwa, nchi ambayo iko na asali. Pale ndipo tumeambiliwa. Mwisho kabisa ni wakati wa kunyakua. Mambo haya matatu lazima yaandamane. Lazima ufunzwe. Na ukishafunzwa ukishasoma, lazima sasa ufanye movement tusonge mbele na mwisho lazima unyakue. Ukikama hali pamoja zaidi inakosa umuhimu wake. Mungu amekuita sasa ukanyakue. Ni wakati wako wa kunyakua sasa yale mambo Mungu alikuambilia. Biblia nasema tazama nimekupatia shamba hii yote. Nenda uchukue iwe yako. Mungu ame anasema nimeapa nimeapa kwamba kwa mababu zenu Abrahamu, Isaka, Yakobo na watoto wao wote kwamba nimewapa mashamba haya yote. Unataka ujue kwamba Mungu anaponena na nitamalizia nikisema hivi. Mungu anaponena na kizazi. Maneno yake ni mazito sana na sio ya kizazi kile tu ambacho anakinenea. Maneno yake yanaenda kutoka kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Hata Musa alipokuwa kinena na wana wa Israeli hapa wale watoto ndio maneno yale yalikuwa ko yanawahusu sa zile lakini yalikuwa zaidi yao the, 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 the prophecies and the words of God are bigger than you ni kubwa kukushinda wewe zinatufaa kutoka kwako ziende katika kizazi kimoja hadi kingine ningependa kuhakikishia siku ya leo kwamba maneno haya ambayo Mungu alikuwa kwa ananea wana wa, wa, wa Israeli hayakukuwa tu maneno yao peke yake bali yalikuwa makuu ambayo yalikuwa yanafaa kufikia hata wewe na Mungu anakunenea siku ya leo anakuambia umezunguka huu mlima kwa muda mrefu sana ni wakati wa kunyakua kile ambacho Mungu amekuambilia ni wakati wa kusonga mbele na kunyakua yale vitu ambayo alikuambilia hebu sasa chukua imani yako hebu sasa inua imani yako hebu sasa tazama yale ambayo umekuwa ukiomba Mungu umekuwa ukipiga magoti ni sasa ni wakati wa kusonga mbele umeomba ndio umesoma ndio sasa ni wakati wa kusonga mbele hebu tusimame kwa miguu yetu katika jina la Yesu ni wakati wa kusonga ambia mwenzako ni wakati wa kusonga mbele ni wakati wa kusonga mbele ninasonga mbele ninasonga mbele katika jina la hebu fungua tu kinywa chako kwa dakika chache tu muambie Mungu nimezunguka huu mlima kwa muda mrefu i have walked around this mountain for too long i know i have walked around this mountain for too long but it is my time now to move further ni wakati wangu sasa wa kusonga mbele ni wakati wangu sasa wa kuvunja hema nimesoma ya kutosha nimezunguka ya kutosha nimezunguka huu mlima sana maombi yangu yanaenda mbele biashara yangu inaenda mbele familia yangu inaenda mbele katika jina la Yesu ninakataa kubaki mahali pale ninakataa kubaki mahali pale ninakataa kubaki mahali pale i refuse to remain the same again it is my turn right now to move forward and partake of the graces that the lord has released in my ministry of the graces that the lord has released in my family of the graces that the lord has released in my giftings in the mighty name of Jesus Mungu amekupa wewe ni mwimbaji lakini unaogopa kutoa kaseti uko na shamba lakini unaogopa kuweka foundation sasa ni wakati kuanzia siku ya leo ni wakati wa kuvunja hema sasa tazama yale Mungu ambaye amekuitia na ukaanza kwenda pale na wakanyange kwa imani kwa sababu haya ni mambo ambayo Mungu amekuambilia katika jina la Yesu ni wakati wa kusonga mbele ni wakati wa kusonga mbele nitasonga mbele ninakata sauti ya mwevu shetani inayoniambia pale kuna majitu pale kuna milima ninakataa na sasa nachukua hatua ya kusonga mbele katika jina la Yesu katika jina la Yesu unaweza kuwa pale maneno haya ambayo tunasema ni strange kwako haujaelewi sana ni kwa sababu hujafanya hatua ya kuweza kumshika kumpokea Yesu 
Sasa ningependa tukupa fursa kama uko pale hujampokea Yesu. Maneno haya yatakuwa ya muhimu kwako kama utaweza kumpokea Yesu. Kama tu uko pale ungependa kumpokea Yesu mahali ulipo, unua mkono tutakuongeza katika ombi la toba ili ukaweza kusonga mbele, ukaweza kunyakua yale ambayo Mungu amekuitia. Nani kuna mtu yoyote pale ambaye angependa kumpokea Yesu? Katika jina la Yesu. Usisikia aibu, usimwangalie jirani yako, ni wakati wako. Haleluya, hebu tumpigie Bwana Yesu makofi. Kuna mwingine ambaye angependa kumpokea Yesu? Kuna mwingine ambaye asante asante Mungu awabariki sana. Usi, usi, usiogope kwa sababu hii inaweza kuwa ndio fursa yako ambayo umekuwa ukingoja ili usonge katika kiwango ulicho hadi kiwango kingine. Kwa hivyo kwa, kwa mara ya mwisho kuna yule mwingine ambaye angependa kumpokea Yesu wakati huu ili tukaweza kuomba pamoja. Basi kwa wale ambao ameunua mikono hebu tufunge macho yetu na tumsaidie kusema maneno haya. Baba katika jina la Yesu ninakubali kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ninakubali kwamba ulikufa msalabani ili nikaweze kuokolewa dhambi zangu ninakubali kwamba siku ya leo wewe ni Mungu juu ya maisha yangu ninakata shetani na mambo yake yote ninakukubali na kuita uje weekend na maisha yangu nikaweze kuishi nawe ufuta jina langu katika kitabu cha mauti na uandike kitabu changu katika kitabu jina langu katika kitabu cha uzima nimeamini na nimeokoka katika jina la Yesu Ah kama umeomba ombi hilo wewe sasa ni mwana wa Mungu karibu katika familia katika jina la Yesu hebu tumpigie Bwana Yesu makofi tushangilie katika jina la Yesu hebu Mungu na wakawabariki muwe na wiki njema iliyo nafanaka iliyojawa na baraka za Mwenyezi Mungu Mungu awabariki sana Amen amen